en varias historias, ya sean películas o series, al final el grupo de los buenos son quienes ganan y derrotan al malvado villano. ¿Pero qué pasaría si es el villano el que gana en esa batalla? Soy Striker Tennyson y te doy la bienvenida al Triunfo del Mal, una serie de videos donde nos adentramos al vasto multiverso de la ficción y nos ponemos a explorar los diversos acontecimientos que habrían ocurrido si el bando de los chicos malos hubiera triunfado sobre los valerosos héroes. Y el día de hoy nos encontramos con el villano final de la serie original, el antiguo plomero que fue expulsado de la organización de policías galácticos tras robar tecnología alienígena para su propio beneficio, y que luego de eso se unió a los caballeros eternos y fue ascendiendo de puesto hasta convertirse en su líder. Y estamos hablando del primer rey eterno que conocimos, Driscoll. ¿Qué era lo que quería este villano? En pocas palabras, su objetivo era el típico deseo de cualquier villano genérico, el tratar de conquistar el mundo. Y ya que la familia Tennyson le jodió todos sus planes a lo largo de la serie, decidió hacer la de Doctor Octopus y armar su propio grupo de villanos para poder derrotar al héroe, esta vez haciendo su plan maestro para robar la superenergía, la fuente de poder más poderosa del planeta. ¿Y por qué fue que perdió? Pues en pocas palabras perdió por confiado, ya que al parecer creyó que los Tennyson no podrían ganarle al poner en acción todos sus años de experiencia y su plan junto a su grupo de villanos... sobrehumanos... Porque la verdad, salvo Champcaster y Ánimo, no es que el resto destacaran como grandes amenazas, precisamente. Entonces, ¿cómo pudo haber ganado? ¿Realmente existió un momento donde Driscoll pudo haber triunfado? Pues después de ver los capítulos varias veces, me di cuenta que el mejor momento en el que Calvito pudo quitarse a los héroes de encima, fue durante la pelea en las afueras del Monte Rushmore, ya que mientras todos estaban haciendo algo para enfrentar a los Tennyson, Driscoll no hizo nada. Y es en serio, pueden ir a buscar la pelea si quieren. Se ve que mientras Ánimo y Subliminal estaban con Max, Gwen y Cooper, y el resto de los negativos se enfrentaba a cuatro brazos, Driscoll estaba desaparecido así sin más. A lo mucho podemos decir que solo estaba viendo cómo era que sus secuaces hacían algo sin él. O sea, se supone que este idiota es listo, por algo junto a 10 supervillanos que en teoría son más poderosos que él, además de que se adelantó en su plan para hipnotizar a Cooper con Subliminal. Así que literalmente con dos pequeños cambios, aquí cambia todo. En este universo, mientras Cuatro Brazos se enfrenta a gran parte de los negativos, tal cual lo hizo en la lista original, aquí Dresco la actúa. Y en cuanto Ben está distraído, esta aprovecha para contener a Gwen y Max mientras que Subliminal hace su truco para poder hipnotizarlos. Sí, el abuelo aún tenía sus habilidades a pesar de la edad. Sin embargo, Driscoll tenía una super armadura, mientras que Max solía batallar cuerpo a cuerpo contra humanos comunes, y Gwen ya tenía sus poderes mágicos, pero aún dependía bastante del libro de hechizos como para poder hacer algo que la liberara del agarre. Y más aún cuando Subliminal aprovecharía esa oportunidad para hipnotizar a ambos en pocos momentos, y ya que pude hipnotizar a Cooper de forma rápida, digo, no pudo tardarse más de un minuto antes de que fueran encontrados por los Tennyson, quienes ya estaban siguiendo a Cooper. En fin, una vez con los Tennyson hipnotizados, Driscoll casi tiene la victoria total, y para obtenerla por completo, este se dirige a la zona de batalla, y amenaza a Ben con matar a sus familiares si no se rinde. Estoy seguro de que el niño terminaría rindiéndose así como lo hizo contra Bilgax en su primer encuentro o contra Fantasmático cuando la amenazó con arrojar a Gwen desde el techo de la escuela. Y aunque Ben se niegue e intente luchar para liberarlos, Subliminal haría que estos dos lo atacaran. Y en este caso lo único que tendría que hacer Driscoll es hacer que los otros negativos protejan a Subliminal hasta que el tiempo del Orbitrix agote, siendo este un factor que muchas veces jugó a la contra de Ben. Así que al final, Ben volvería a su forma humana y sería atrapado por el ninja, al cual decidiría terminar su trabajo, asesinando al niño con una de sus filosas dagas o quizás con alguna de sus espadas. Striker, ¿no te olvidas del seguro de vida del reloj? Ya tengo un video hablando del tema. Puedes ir a verlo para entender por qué el Orbitrix original no tenía un seguro de transformación automática, así que matar a Ben de forma convencional sí es posible mientras este no tenga el Orbitrix definitivo de Omniverse. Y como dije, ya tengo un video al respecto, así que no me voy a extender en este punto. Siguiendo con la historia, después de matar a Ben, Driscoll ordenaría al ninja que le retirara el reloj, el cual se defendería con su onda expansiva ya que intentaría meterse directamente con el dispositivo, a lo cual Driscoll decidiría mejor cortarle el brazo al cadáver y luego encargarse de retirar el reloj. Y en cuanto a los hipnotizados... Únicamente se quedaría con Cooper. Un tecnópata bajo sus órdenes le sería bastante útil, pero con los otros dos... Él mismo fue un plomero, así que no necesitaría de otro como Max, 
y ya tiene a Charmcaster en su equipo, así que no necesita una segunda hechicera que podría revelarse y darle problemas a futuro. Así que le daría total libertad de hacer a Charmcaster lo que quiera con Gwen, y ella únicamente recuperaría el libro de hechizos que la niña le robó, y después la hechicera se encargaría de terminar para siempre con aquella mocosa molesta. Con esto Driscoll podría entrar a la base del Montel Rushmore, robar la energía y de allí salir sin ningún problema. Y ya que estamos apoyando a Driscoll a ganar, aquí le daremos la idea de no disolver al equipo de los 10 negativos. O sea, animal, literalmente juntaste a los que posiblemente en este momento son los seres más poderosos del planeta. Y nada más los reuniste un ratito para después irte... ¡No, idiota! Ahora tienes un equipo y te quedarás con ellos. Y créeme, los vas a necesitar. Porque llegamos al momento donde hago la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien que pueda detener a Driscoll? Y la respuesta es un rotundo sí. Pues aclarando algo de forma rápida, he visto que recientemente se ha popularizado de la idea de que Ben 10 contra los 10 negativos son el final de las aventuras de Ben durante la serie original, ya que la película de El secreto de Lopitrix en realidad son los primeros 3 capítulos de la cuarta temporada. Y si bien esto técnicamente es cierto, la verdad es que un pop-up de la película nos dice que estos acontecimientos ocurren entre los eventos del episodio 52, que es la segunda parte del final de temporada, y Carrera contra el Tiempo, a pesar de que originalmente se transmitió antes que ambas. Y si bien actualmente no podemos considerar canon a Carrera contra el Tiempo, eso no quita que el secreto del Omnitrix ocurre cronológicamente después de la serie, así que Asmuth no vendrá a intervenir ya que él sigue muy ocupado lamentándose de su existencia en Zenon pero sí vendrá un villano que está muy enojado porque los Tennyson tuvieron la osadía de enviarlo al proyector. Por lo que pasarían un par de semanas en lo que el calamar sale del proyector para volver a la tierra junto a todo su ejército, pero... ¿Qué harían los 10 negativos en ese periodo de tiempo? Simple, explotar al máximo sus recursos para así tener una oportunidad de conquistar el mundo. Dresco le asignaría al Doctor Animo como el líder de su sección científica, otorgándole el Omnitrix para que pudiera realizar sus experimentos con el ADN dentro del dispositivo. Pero eso sí, lo tendría bastante vigilado para evitar que este loco planeara alguna forma de traicionarlo. Por otra parte, Charmcaster se quedaría con ellos en sus cuarteles mientras practicaba su magia junto al libro de hechizos que había recuperado antes de asesinar a Gwen. Cooper sería enviado a la sección de tecnología de la organización, para que así les ayudara a mejorar sus armas y demás cosas tecnológicas que aún conservaban. Y el resto simplemente estarían ahí, felices de la vida viviendo como caballeros eternos. Los fenómenos del circo querrían irse, pero los hombres restantes de Driscoll y el propio jefe se encargarían de mantenerlos a raya para que no cometieran ninguna estupidez. Y cuando llegara el momento, finalmente ocurriría la batalla contra Vilgax quien habría escapado con éxito de la dimensión del vacío y habría llamado a todo su ejército para la batalla final, rastreando el Omnitrix para saber dónde estaba ese maldito niño humano, siguiendo las señales de un castillo medieval en medio de algún bosque de la tierra. Y cuando los radares de los caballeros eternos detectaron a los invasores, se dio lugar a una pelea digna de recordar en los libros de historia, pues el castillo comenzó a ser asediado por decenas y decenas de robots gigantes, mientras que los 10 negativos entraron en acción para destruir a sus enemigos. Aunque los elementos clave para sobrevivir aquí serían Driscoll, quien disparaba rayos cargados con la superenergía, Charmcaster, quien destruía varios robots con sus ataques mágicos y se apoyaba en sus monstruos de roca, sin mencionar al Doctor Animo que habría creado nuevos mutantes a partir del ADN de Lopitrix, así como lo hizo en el episodio de Dito, pero sin usar el ADN Explison para estas nuevas criaturas pues habría aprendido de su error la última vez con su ejército de insectoides, pero sí habría... no sé... seres similares a osos con los cristales de diamante, serpientes con alas y ojos de insectoide, quizás algunas águilas de fuego, o yo qué sé. Simplemente un pequeño ejército de animales mutantes con el ADN que Animo habría logrado extraer del Omnitrix, todos controlados por un dispositivo como lo era su transmutador original que controlaba a los mutantes con las antenitas del casco. Me imagino que habría un punto en el que el propio Vilgax sentaría el combate, usando sus incrementos de poder para enfrentarse a los mutantes de ánimo y a algunos caballeros eternos con armas mejoradas por Cooper. Y a pesar de que todo parecía que iba a terminar mal para los caballeros eternos, de repente algunas tropas de Vilgax empiezan a atacarse entre ellas, e incluso algunos empezaban a atacar a su propio líder, haciendo que el calamar se cuestionara sobre qué carajo estaba pasando, y Driscoll solo podría sonreír dentro de su armadura pues aunque al inicio perdió la compostura al ver el tamaño del ejército enemigo, 
tardó un poco en notar un detalle importante, y era que dicho ejército estaba compuesto en su mayoría de robots, y ahora su equipo contaba con un poderoso tecnópata que podría controlar máquinas con sus poderes. Le tomó un tiempo adaptarse a la programación de estos androides alienígenas, pero una vez que logró hackear su codificación para poder manipularlos, Cooper rápidamente empezó a controlar más robots, alterando sus funciones para obedecer a Driscoll y así darle una vuelta total a la batalla. Ese giro de acontecimientos dejó a Bilgax totalmente acorralado, pues a pesar de su enorme fuerza y resistencia, él solo no podría acabar contra todo su ejército que tenía enfrente, y sería cuestión de algunos minutos antes de que fuera abrumado y derrotado tanto por su mismo ejército como por los humanos que él había intentado exterminar. Y cuando estuviera totalmente indefenso contra el piso, Driscoll se acercaría a él, mirándolo muy fijamente. Escuché que eras el enemigo número uno de los plomeros hasta que Max Tennyson te derrotó. Bueno, te tengo noticias. Yo acabé con Max Tennyson. Salúdalo de mi parte si lo ves en el otro mundo. Tras esas palabras, Driscoll cargaría un rayo desde su armadura, uno que estaría usando el poder de la superenergía, y le dispararía a Bilgax directamente en la cara desintegrando su cabeza y terminando con la vida de este pulpo conquistador. Doctor Ánimo, aquí tiene una muestra más de ADN alienígena para sus experimentos. Sus criaturas definitivamente han mostrado su valía en la pelea de hoy. Si sigue con este buen trabajo, le aseguro que será recompensado. Y así las tropas volverían a sus actividades mientras algunos otros limpiaban el desastre. Los técnicos recuperarían las piezas restantes de los robots que fueron destruidos en la pelea, así como guardarían los que quedaron intactos para así analizarlos y crear sus propios robots utilizando ingeniería inversa. Por otra parte, Ánimo recuperaría el cuerpo de Vilgax y volvería al trabajo. Sin embargo, su orgullo está afectado. Él quiere ser el líder, pero sabe que si intenta revelarse ahora, Trisco la cabría muy fácilmente con él. Y mientras tenga de su lado a ese chico tecnópata, es consciente de que no puede actuar contra Driscoll, pues así como lo hizo con los robots de Vilgax, el niño podría hackear su controlador para así poner a sus mutantes en su contra. Así que por ahora, lo único que puede hacer es esperar. Pero tal vez... Él podría intentar hacer algo con el cuerpo del alienígena calamar que Driscoll le acaba de otorgar. Y mientras los caballeros eternos se reagrupan para analizar y extender su poder por el resto del planeta con el botín que les ha traído el señor de la guerra Vilgax, nosotros nos vamos despidiendo de este universo, pues aunque terminamos con lo que ocurriría respecto a los eventos de la serie original, esta es tan solo la primer parte de la victoria de Driscoll. Los caballeros eternos tendrán la fuerza suficiente para sobreponerse al resto de amenazas que este universo les ofrecerá? Deja tu respuesta a esta pregunta en la sección de comentarios de YouTube. Mando saludos a Dr. Pez, José Ignacio Larrain y al buen Kyoku Sanagi. Si quieres que te mande un saludo como a los chicos de hoy, comenta algo relacionado al tema del día, ya sea una opinión seria, un chiste o bueno, realmente cualquier cosa, y al final añade que quieres que te mande un saludo para que así te anoten la lista de los saludos del próximo video. Como sea, te invito a darle like al video y a suscribirte a mi canal para ver la continuación de esta historia cuando la suba. Y si quieres darte una vuelta y ver los otros videos que tengo, eres totalmente bienvenido a hacerlo. Y por ahora, eso es todo de mi parte, y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta pronto compañero, cuídate mucho y recuerda ser una buena persona. ¡Hasta la vista!